La plupart des humaines qui vivent inconsciemment, sans lumière, sans amour, passent leur temps à devenir un de déverser autour d'eux, dépenser des sentiments tellement propres, tellement pollués, que l'atmosphère de la Terre a rassemblé à un marécage où toutes sortes de bestioles, microbes, grenouilles, têtards sont en train de grouiller. Une ville n'est rien d'autre qu'un marécage où tous les gens projettent leur maladie, leur haine, leur sensualité, leur méchanceté, leur jalousie, leur cupidité. Évidemment, ils ne le voient pas, mais s'ils étaient un peu clairvoyants, ils verraient des formes horribles, noires, bluantes, sorties des humaines et s'accumulaient dans les couches de l'atmosphère. Donc, si les humaines, conscients de la réalité des choses, prenaient des précautions pour produire moins de saleté et de dégâts, et se décider à travailler pour à remplir l'espace de pensée pure, lumineuse, bienfaisante, toutes ces zones purificatrices qui se propagent seraient une bénédiction pour l'humanité. Cette page, mes chers frères et sœurs, est très, très claire et ne demande pas même d'explication. C'est seulement, seulement pour arriver à vous convaincre que c'est un peu vrai. Et pourquoi, pour le moment, on ne constate pas ces choses-là? de dire, par exemple, qu'une ville telle que Paris, Londres, New York, Tokyo, Berlin, ah, c'est des villes de marécage. Oh là là, là, là. c'est trop audacieux et trop injuste. Et que tous les hommes qui sont dans la ville, ah, ils sont dans la cupidité, dans la méchanceté, dans la jalousie et la sensualité. Ce n'est pas vrai, ça. Mais, mais disons en général. Et c'est vrai, il y a déjà beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils se sentaient très mal dans les villes, maintenant surtout, ils sentaient l'atmosphère tellement polluée, tellement mal propre, qu'ils étouffaient <coughs> et qu'ils devenaient malades. Plusieurs qui sont malades, peut-être. Et parce qu'on on ne pense pas qu'il y a des millions, des millions de, qui ne projettent que des de choses malheureuses, malsaines, parce qu'ils sont vexés, parce que... On ne les aime pas parce qu'ils aiment l'argent et les plaisirs. Alors voilà pourquoi les humains, qui ne voient rien du tout, on n'arrivera pas à les convaincre que c'est comme ça. Mais je vous dis la vérité. Et non seulement maintenant les villes, même les villages, même les campagnes, parce que maintenant il y a beaucoup de personnes qui se retirent dans les campagnes pour avoir l'air pur, pour être tranquille, et ainsi de suite. Mais même là, quand on n'a pas l'enseignement, on n'a pas un autre idéal, on n'a pas une philosophie, mais ils continuent à vivre les mêmes choses, même à la campagne. Alors ils salissent partout, même les montagnes. Regardez maintenant des gens qui vont à la montagne. Allez voir maintenant qu'est-ce qu'ils transportent avec eux-mêmes. <coughs> ils tirent avec des fusils, ils crient et, et ils font même l'amour. Alors ils salissent partout. Et les esprits, 
hein, qui sont sur les montagnes, ben, ils s'enfuient, ils sont indignés, ils ne peuvent pas rester avec ces gens-là parce que les humains transportent, ils fument là aussi, ils laissent des déchets là aussi. Donc partout, les humains ne savent que de... ah, ça les rend. Et voilà pourquoi, de plus en plus, vous voyez maintenant la terre est tellement polluée, tellement saccagée, tellement que maintenant elle va riposter. Oui, elle va riposter. Parce que partout, on pense qu'à ah, démolir, saccager, détruire pour chercher ceci, pour trouver cela, pour s'approprier même, et on ne respecte rien, 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 rien. Et maintenant, voilà. Il y aura maintenant des, des tremblements de terre, les volcans. Et alors il y aura des déluges, il y aura des tempêtes, des cyclones, des tornades. Et il y aura même des incendies. D'ailleurs, ils ont commencé. Est-ce que vous savez la nouvelle, c'est qu'il y a des, des, des milliers et des milliers de personnes maintenant au Japon qui sont mortes, qui sont noyées, qui sont tuées, qui sont sans l'abri Ah, vous n'êtes pas au courant. Qu'est-ce qui est arrivé au Japon maintenant alors, pour vous dire, mes chers frères et sœurs, que les humains, ils ont une philosophie. Et comment elle s'appelle Je m'en foutiste. Si vous êtes sensible. Mais tous ces millions de personnes qui fomentent, qui projettent, mais des choses nauséabondes. Alors, mais ça n'agit pas, ça ne donne pas de résultats. Et comment ça agit sur toutes les consciences Et c'est pourquoi les gens se sentent déjà, ils dégringolent, ils, ils, ils descendent, ils s'engourdissent, ils s'affaiblissent. Parce que, hein, il y a des années, je vous ai prédit ça, des années. Les humains seront tellement dans l'obscurité, dans les ténèbres, en dehors de la morale cosmique, de la morale divine, qui se permettront des choses, mais alors à, 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 à dégager, à, à irradier, de projeter, que l'atmosphère sera tellement, tellement irrespirable, empoisonnante, que des gens tomberont comme ça dans les rues en marchant, ils tomberont par terre à cause de l'atmosphère qui sera irrespirable. Et ceux qui ne sont pas préparés pour à résister, à résister hein? vous verrez ce que je vous dis. Tout ce que je dis se réalise tôt ou tard. Oui. D'ailleurs, ça, ça marche dans cette direction-là. Oui. Empoisonnant. Irré... Pourquoi Parce que les humains, ben, ils ont le droit d'émaner tout ce qui est le plus diabolique, ils ont le droit. Ils pensent qu'ils sont dans le vrai, de tuer, de massacrer, de, de détruire. Ils ont le droit, parce que ça leur plaît. Mais alors, si ça continue, et vous verrez, la, même la Troisième Guerre. Alors, voilà pourquoi, ici, dans notre fraternité, on tâche, hein, au moins, d'éclairer les frères et les sœurs de la situation, de la réalité, et non seulement de se baser sur ce qui se passe dans le monde, puisque les humains sont hein, aveugles et ils sont stupides, ah, il faut les imiter. Il faut comprendre maintenant qu'il y a des choses subtiles qu'on ne voit pas, qui sont une réalité et qui agissent, ça agit, favorablement ou défavorablement. Pourquoi nous ne devons pas devenir un centre, une source qui purifie, et qui sanctifie, qui guérit, qui anime, qui illumine Pourquoi C'est ça la chose la plus glorieuse, de se consacrer à une idée pareille, à une tâche pareille. Mais il n'y a rien de plus, plus glorieux. De travailler d'une telle façon, de penser de telle façon, d'agir de telle façon, de parler de telle façon, que... Toute cette atmosphère ici soit tellement bénéfique, tellement lumineuse, tellement ressuscitante, tellement extraordinaire, 
que les humains n'avaient commencé à comprendre que c'est divin, que c'est le paradis, que c'est céleste, que c'est Shambhala, et ainsi de suite, que c'est l'âge d'or. Voilà. Pourquoi on n'a pas cette, cette idée, cette idée 